ക്രോസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതേപോലെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നീ കൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നീ ഏരിയ കൂടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് ടു വൺ ഓർ മോർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി വിത്ത് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഒരു ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അതിലേക്കാളും അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വാല്യൂ ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ നോട്ട് സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ രണ്ടിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരേ രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ അല്ല വരുന്നത് ഒന്നിന് ഉള്ള വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും മറ്റൊന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെത് അതിലേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സോപ്പ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഗ്ലിസറിൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ ഡയറി ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബട്ടർ ആൻഡ് ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്താണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു കേസ് ഓയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പെട്രോൾ എന്നുള്ളത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ സൾഫർ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇതേപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ദൻ അതേപോലെ കോക്ക് ആണെങ്കിൽ കോക്കിൻ്റെ കേസിൽ കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും അതേപോലെ കോൾട്ടാർ അമോണിയ ബെൻസോൾ ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടാവും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റും മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും സ്മോൾ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എനി സെയിലബിൾ ഓർ യൂസബിൾ വാല്യൂ ഇൻസിഡൻ്റലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസും ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദി സെയിം പ്രോസസ് ഏസ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെയിം എന്താണ് വാല്യൂ ഉള്ള കേസുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ദാറ്റ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ എസെൻഷ്യലി ദി സെക്കൻഡറി റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് സെക്കൻഡറി റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അത്ര വാല്യൂ വരൂല സെക്കൻഡറി റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അതിനേക്കാളും സ്മോൾ വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ആ ഒരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിലും കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാമത്തതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസിഡൻ്റ്ലി ടു ദി മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആകസ്മികമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റൻഷനിലെയാണ് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റോ ഇൻസിഡൻ്റലി ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനോട് കൂടെ ആകസ്മികമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദി ക്വാണ്ടി
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജോയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ നല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാവാം ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് മോർ ഓർ ലെസ് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ കേസിൽ എന്നാൽ ഈ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്സർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് സെയിൽസ് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ മോർ ഓർ ലെസ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആവാം ഇനി മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സെയിൽസ് വാല്യൂ ആണ് പൊതുവെ സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് സെയിൽസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മൂന്നാമത്തത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ നാച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരേ സമയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷനലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഇൻസിഡൻ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല അത് ആകസ്മികമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ലെസ് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലെസ്സർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതലാവാം അല്ലെ കുറവാവാം ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റും മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റും ബൈ പ്രൊഡക്റ്